et bienvenue sur la chaîne Ici Guada. Moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui on se retrouve à Mornalo, au cimetière euh, qui est... Enfin, vous allez le voir dans les images, qui est magnifique euh, et qui est très, très touristique. En général, les personnes qui viennent en Guadeloupe, c'est un passage quasi obligatoire. Donc, on va découvrir ceci avec Taïna de Guadeloupe Export, qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Bonjour Taïna. Bonjour Thierry. Bonjour tout le monde. Bienvenue à, au cimetière de Mornalo, qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, pour revenir un petit peu dans l'évolution des cimetières qui va être euh, parallèle à celui de, de, de l'Europe, hein, bien évidemment. Quand on retourne dans le temps, les sépultures, seuls les colons, en fait, euh, avaient euh, au départ leur petit cimetière. Et c'était surtout euh, de la pierre de taille, traditionnellement, et du fer forgé, comme on peut voir là derrière moi. Et euh, les cimetières, ben, souvent, c'était autour des habitations, ou alors c'était proche des églises, ça c'était euh, un petit peu euh, la règle. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, les esclaves euh, n'avaient pas le droit à une sépulture, c'était plutôt des, des fosses communes. Ensuite, euh, quand on a commencé l'archéologie, on a retrouvé les cimetières également amérindiens. Donc euh, quand on ira à Sainte-Marguerite, on verra le cimetière amérindien. Et ensuite, dans le temps, les villes, elles ont délocalisé leur cimetière et à Mornalo, c'est le cimetière qui est délocalisé du centre. Et à un moment donné, quand même, la ville s'est étendue et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un cimetière central euh, dans Mornalo. Sa spécificité, c'est qu'il est sur une colline. On peut voir que ça monte vraiment jusque, jusque derrière nous. Et euh, sur une colline, et ça fait un peu une forme d'amphithéâtre, donc il est impressionnant et il va être vraiment euh, particulier de ce fait. Au niveau des tombes, comment on est arrivé à ce damier euh, noir et blanc, hein, qui est la spécificité de Mornalo Eh bien, euh, de la pierre de taille pour les personnes qui avaient euh, les moyens au départ, à euh, ceux qui avaient un peu moins les moyens, ou c'était plutôt juste euh, euh, une motte euh, de terre euh, entouré soit de pierre ou en décoration le lambi. Euh, le lambi, c'est un des, des éléments ornement, ornemental funéraire. Euh, c'est pourquoi euh, ce, cette conque à lambi, en fait, pendant très longtemps, elle a été protégée et on ne pouvait pas la ramener. C'était un élément funéraire. Donc euh, les petits tons. Et puis euh, l'air du ciment est arrivé. Et là, on a commencé à faire des tombes un petit peu plus euh, conséquentes. Et euh, on a perdu la pierre de taille, tous ces métiers, tout cela, euh, c'est perdu. Et aujourd'hui, on fait des tombes en ciment. Et pour nettoyer plus facilement le ciment, on a commencé à mettre aussi des, des carreaux. Et souvent, les gens y prenaient les restes des carreaux de cuisine ou de salle de bain. Et puis après, les couleurs de la mort, c'est le noir et blanc. Et donc, on est parti sur le damier en noir et blanc. Et à Mornalo, c'est vraiment là où on s'est concentré sur essayer de garder ce noir et blanc. On va monter dans les allées de ce cimetière. Il y a aussi euh, un, un, enfin, un moment, une période qui est cruciale pour euh, ce cimetière, comme tous les cimetières en Guadeloupe, c'est la période de la Toussaint. Euh, c'est assez euh, féerique, il faut, faut, faut voir ça. Euh, donc euh, ceux qui sont euh, en Guadeloupe à cette période-là, bah, ils vont pouvoir euh, voir les illuminations dans les cimetières. Et... Alors au moment de, de la Toussaint, c'est vraiment un, 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 un temps dans l'année de, de, de recueillement et, et de mémoire aux ancêtres. Et donc euh, on va venir allumer euh, les bougies euh, sur, les, sur les tombes. Et c'est euh, un moment de réunion en fait, c'est assez festif. Les gens ils se retrouvent tous euh, lors de leur passage pour commémorer euh, les anciens. Et donc euh, c'est vraiment un moment... Euh, de retrouvailles avant euh, on se retrouve enfin 
on se retrouve toujours hein, sur les tombes, on discute, on papote. C'est vraiment euh, l'occasion de se, de se rencontrer, de voir la famille qu'on n'a pas vue depuis, euh, depuis très longtemps. On va euh, donc nettoyer les tombes et préparer pour la Toussaint. Donc on a la Toussaint et la fête des morts, donc on, on, les anciens et tous les saints. On allume des bougies, le, le cimetière s'illumine de tout feu et c'est super sympa à, et joli à voir en fait. Au niveau des, des tombes, hein, quand on voit les tombes qui sont surélevées euh, à, à différents endroits, souvent ça va être des gens qui n'ont pas forcément les moyens en fait, de se construire euh, une maison du dernier repos euh, conséquente. Donc on va avoir euh, ces petites buttes de terre euh, entourées de, 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 de roches ou euh, de, de coquillages en fonction de, de, de la famille. Euh, on retournera un petit peu plus bas, je voulais vous montrer une, une tombe d'une couturière et c'est assez sympa parce que toute la décoration elle est autour de la, de la couture. Et donc voilà, on voit, euh, ben, malheureusement la catégorie sociale se retrouve aussi dans les cimetières et c'est vrai que si on n'a pas beaucoup d'argent, ben, on aura une, une petite tombe fluette, euh, mais parfois très jolie aussi. Cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez ben, pas à mettre un petit pouce bleu. Franchement, ça fait super plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé, etc., de, de, de ce cimetière magnifique Est-ce que vous allez y venir lorsque vous serez en vacances Dites-moi tout en commentaire. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. En attendant, sortez et profitez de la vie.